আসসালামু সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন ভিডিওতে আজকের আলোচনা বিষয় হচ্ছে এসইও অডিট আমরা সবাই কিন্তু এসইও অডিটের কাজটা করে থাকি যারা এসইও করি বা অ্যাফিলিয়েট করি অর্থাৎ যাদের নিজেদের একটা ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটটা কিন্তু প্রায় সময় আমাদের অডিট করার প্রয়োজন হয় অথবা আমরা কিন্তু ক্লায়েন্টের জন্য এই এসইও অডিটটা করে থাকি কিন্তু এই এসইও অডিটটা করতে গিয়ে আমাদের কিন্তু অনেক জটিল প্রসেসগুলোর ভিতর দিয়ে যেতে হয় যেমন কিছু আমাদের ফ্রি টুলস ইউজ করি আবার কিছু পেইড টুলস ইউজ করতে হয় এসইও অডিট করার জন্য কিন্তু চ্যাট জিপিটি দিয়ে আপনারা একেবারে ফ্রি তে এসে অডিট করতে পারবেন কিভাবে করতে পারবেন আসুন আমরা শুরু করি তো প্রথমে আমরা চ্যাট জিপিটি তে চলে গেলাম চ্যাট ডট ওপেন এআই ডট কম এখন এখানে আমার ইন্টারফেসটা একরকম আপনার ইন্টারফেসটা অন্যরকম লাগবে কারণ এখানে আমি একটা এক্সটেনশন ইউজ করেছি চলুন দেখি কি এক্সটেনশনটা এ আই পি আর এম ফর চ্যাট জিপিটি আপনারা এটা লিখে যদি গুগলে সার্চ করেন তাহলে আপনাদের সামনে এক্সটেনশনটা চলে আসবে দেন এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনার যে ব্রাউজার দিয়ে আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন এবং যে ব্রাউজারে আপনার চ্যাট জিপিটির একটা অ্যাকাউন্ট আছে সেম ব্রাউজার আপনি এটা অ্যাড করে নেবেন আমার এটা অলরেডি অ্যাড করা আছে এ কারণে কিন্তু রিমুভ ফ্রম ক্রোম বলছে আপনার এখানে লেখা থাকবে অ্যাড টু ক্রোম জাস্ট একটা ক্লিক করলে এটা সাথে সাথে অ্যাড হয়ে যাবে এবং এটার সাথে ইনস্টল করে নেবেন এখন আসেন এখান থেকে আমরা এসে অডিটটা কিভাবে করতে পারি যেমন এখানে প্রথমে কি আছে টপিক আমরা এখানে টপিকে ক্লিক করে যদি অল থাকে অলও দিতে পারেন আবার আপনি এসেও দিতে পারেন যেহেতু আমরা এসিওর কাজটা করছি এখানে আরেকটা ফিল্টার আছে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি আমরা কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি চাচ্ছি আমরা কিওয়ার্ড চাচ্ছি না লিঙ্ক বিল্ডিং চাচ্ছি তো এখানে অনেকগুলো আছে আমরা এখানে অল দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট চাচ্ছি না ওকে দেন শর্ট বা এটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে আর এই যে সার্চ বাটন এখানে আমরা লিখবো ডিআইটি ডিআইটি লেখার সাথে সাথে দেখেন এখানে আমাদের একটা ফ্রম চলে আসছে সেটা হচ্ছে গিয়ে অডিট পেজ কন্টেন্ট ফর এসিও আমরা এসিওর জন্য অডিট করতে পারবো এটা কি শুধু পেজের কন্টেন্টটা কিন্তু আবার দেখেন একটু নিচে দিকে আছে অন পেজ কন্টেন্ট অডিট অর্থাৎ এটা কোয়ালিটি র্যাঙ্কিং এর জন্য যেটা অডিট করার দরকার সেটা আমরা এখান থেকে করে নিতে পারবো দেন চ্যাল চিপিটি ফর এসিও অপটিমাইজ আর্টিকেল এটা আমরা নিতে পারবো দেন এখানে আরো কিছু প্রম্প্ট আছে আপনার যেটা যেটা দরকার আপনি সেটা সেটা করে নেবেন আমি একটা করে দিচ্ছি তাহলে আপনার বাকিরা করতে পারবেন ওকে তো আমরা এটাতে ক্লিক করলাম যে আমরা এটা চাচ্ছি এখন আসেন এখানে আমাদের কি কি ফিল্টার করা লাগবে যেমন আউটপুট যদি আপনি ইংলিশে চান ইংলিশ দিবেন যদি অন্য কোন ল্যাঙ্গুয়েজে চান অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করবেন টোন যদি ইমোশনাল চান ইমোশনাল না হলে ডিফল্ট আর আপনি যদি আপগ্রেড করেন তাহলে আরো অনেক ধরনের টোন আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন রাইটিং স্টাইলটা পোয়েটিক নাকি ডিফল্ট তো ডিফল্টে আমি থাকতে দিচ্ছি এখন আমার এখানে একটা ইউআরএল লাগবে অর্থাৎ যে পেজ क्वालिटी कैमरल আর মেটা ডাটা কি মেটা ডাটা বলতে আপনি এখানে প্রথম লাইন টুকু নিতে পারেন বা আপনার যদি ওয়ার্ড প্রেসে লগ ইন করা থাকে তাহলে ওখানে আপনি যে মেটা ডাটাটা দিয়েছেন আপনি সেটা নিয়ে নিবেন ওর বুঝার সুবিধার জন্য ওকে অথর বায়ো যদি দরকার হয় দিবেন না হয় দরকার নেই আর এখানে আমাদের কি করতে হবে এই যে ফুল পেজের কন্টেন্টটা আছে এই কন্টেন্টটা কপি করে দিতে হবে এখান থেকে আমি ফুল কন্টেন্টটা কপি করে নিচ্ছি বেশ বড় একটা কন্টেন্ট লেখা হয়েছে দেখি এটার অডিটের কি অবস্থা যদি এটা রাইটার দিয়ে লিখানো হয়েছে এখনই টেস্ট করা যাবে দেন আমরা এটাতে ক্লিক করলাম কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের এখানে রেজাল্ট আসা শুরু করবে যেমন এটা হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল এবং এটার জন্য সে এখানে আমাদের অডিট করে দিবে যে দেখেন পেজ কোয়ালিটি রেটিং এক্সপ্লেনেশন সবকিছু সে দিচ্ছে তো আমরা একটু ওয়েট করব এক দুই মিনিট তার মধ্যে সে এই পুরোটা লিখে দিয়ে দিবে আমাদের কিন্তু এখানে ফুল কন্টেন্টের অডিটটা তারা করে ফেলেছে এখন আসেন আমরা দেখি তারা কি কি সাজেশন দিয়েছে পেজ কোয়ালিটি রেটিং তাদের অনুযায়ী এখানে লো আছে কারণ কি তারা কিছু এক্সপ্লেনেশন দিয়েছে সেই এক্সপ্লেনেশন গুলো আপনারা খুব ভালোভাবে পড়ে নেবেন দ্য প্রোভাইডেড কন্টেন্ট ডাজ নট মিট দ্য স্ট্যান্ডার্ডস অফ কোয়ালিটি রিলেভেন্স ট্রুথফুলনেস অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি অর্থাৎ একটা কন্টেন্টে অনেকগুলো জিনিস থাকা লাগবে তার থাকা লাগবে রিলেভেন্স থাকা লাগবে ট্রুথফুলনেস থাকা লাগবে এবং অ্যাকিউরেসি থাকা লাগবে যেটা এখানে নেই অর্থাৎ ইনফরমেশনে কিছু কমতি আছে দ্য কন্টেন্ট ল্যাক স্টেপ অরিজিনালিটি অ্যান্ড এক্সপার্টিস ইট অ্যাপেয়ার্স টু বি এ রিপিটিভ অ্যান্ড পোলি রিটেন আর্টিকেল প্রোভাইডিং জেনারেল টিপস উইদাউট সাফিসিয়েন্ট এক্সপ্লেনেশন রিটলে অর্থাৎ এখানে ইনফরমেশন যা দেওয়া হয়েছে সেটা নর্মালি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওটা যে ডিপ একটা আলোচনা করা বা খুব ভেঙে বর্ণনা করে দেওয়া সেই
ইনক্লুসিভনেস ট্রাস্ট ওর্থিনেস রিলেভেন্স এই জিনিসগুলো কোনটা কিভাবে আছে কতটুকু করা লাগবে এখানে কিন্তু বলা আছে এবং ওরা কিন্তু সাজেশন দিয়েছে যে এই কন্টেন্টটা ইমপ্রুভ করার জন্য আমাদের কি কি সাজেশন নেওয়া উচিত এনহ্যান্স এক্সপার্টিস এন্ড অথরিটেটিভনেস অর্থাৎ আমাদের এখানে যাতে মানুষের ট্রাস্ট আরো বাড়ে डिपलि वर्णना Including materials needed measurements and techniques. Or that key material lakche, kotutuku lakche, abong technique te kike shop kicho. Explain the benefits and drawbacks of each method, addressing potential issues that readers may encounter. Okay, then as you provide supporting evidence. Or that kicho shakho praman diye dea, kicho data diye dea. Jate kore manu sheta dekhe busthe pare wacha chai ta. Ei data ba amra jokhon kono kicho bona na kori agi statistics kemo chilo, ekhon kemo na chye. भाग करते रिड करते पढ़ते सुविधा बुलेट पॉइंट नम्बर लिस्ट एग्लाज करते কিওয়ার্ড কে বোল্ড করতে হবে কিছু কিছু জায়গায় হাইলাইট করতে হবে যাতে রিডেবিলিটি বাড়ে এবং প্রুফ রিড করতে হবে কন্টেন্ট কে যাতে কোনো গ্রামার স্পেলিং এন্ড পাঙ্কচুয়েশন এরর না থাকে ওকে রিকমেন্ড করেছে যে h1 এন্ড টাইটেল ট্যাগ ক্যারেক্টার 50 থেকে 60 এর মধ্যে হতে হবে যেমন ইফেক্টিভ মেথডস টু কিপ ইওর ডগ হাউস ওয়ার্ম ইন উইন্টার এখানে কি ছিল হাউ টু মেক এ ডগ ডগ হাউস ওয়ার্ম প্র্যাকটিক্যাল টিপস ফর উইন্টার প্রোটেকশন এটা তাদের মতে একটু বড় হয়ে গিয়েছে এটা 50 থেকে 60 ক্যারেক্টারের মধ্যে রাখা উচিত এবং তার একটা টাইটেল রিকমেন্ড করেও দিয়েছে ইফেক্টিভ মেথডস টু কিপ ইওর ডগ হাউস ওয়ার্ম ইন উইন্টার কিন্তু এই জিনিসটা আমরা সব সময় কিন্তু ফলো করতে যাব না কেন যাব না আমাদের 50 থেকে 60 টা ক্যারেক্টার লাগবে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এখানে এটাকে আমরা নিয়েছিলাম কিওয়ার্ড হিসেবে হাউ টু মেক এ ডগ হাউস ওয়ার্ম কিন্তু এখানে কিন্তু সেই কিওয়ার্ডটা নেই আমরা এখানে কিছু বাড়ানো বা কমানোর চেষ্টা করব কিন্তু কিওয়ার্ডটাকে ঠিক রেখে ওকে তো এটা থেকে বুঝতেই পারছেন চ্যাট জিপিটি কত সুন্দর করে আমাদের ইনস্ট্রাকশন গুলো দিয়ে দিয়েছে এখন আমরা আরেকটা এটা প্রম্প্ট ইউজ করতে পারি যেমন এখানে পিছনের দিকে একটা ছিল আমি একটু ব্যাকে যাচ্ছি আচ্ছা আমাকে একবারই ব্যাকে নিয়ে চলে আসছে আমি আবার ইন করছি এখানে ইন করার পর আমি এখানে কিছু প্রম্প্ট দিয়েছিলাম এখানে দিয়েছিলাম ডি আই টি এখানে কিছু নিচের দিকে একটা ছিল যে অন পেজ কন্টেন্ট অডিট আমরা যদি এটাও দেখি আমি এটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা এই বিভিন্ন প্রম্প্ট আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু ঘুরে ঘুরে দেখতে পারবেন একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবেন যে কোনটার কাজ কেমন হচ্ছে ভালো লাগছে কি না এই ধরনের ঠিক আছে তো এটা চলে আসছে এখানে আমাদের ইংলিশ ডিফল্ট ডিফল্ট এগুলোই থাকবে এবং এখানে আমাদের যে কন্টেন্ট আছে অর্থাৎ এখানে বলছে পেস্ট কন্টেন্ট অ্যান্ড ইনক্লুডিং হেডলাইন্স স্কিমা মেটাফিলস অর্থাৎ মেটা ডেসক্রিপশন হেডিংস সব কিছু সহকারে আমাদের কন্টেন্টটা পেস্ট করতে হবে যা আমাদের ফুল কন্টেন্টটা এখানে হয়তো বা কপি করা ছিল ইয়েস ওকে তাহলে আমি এই কন্টেন্টটা এখানে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে এখানে আমি সেন্ড দিয়ে দিলাম আমাদের জন্য কি সাজেশন করে কিভাবে পেস্ট অডিট করা লাগে আচ্ছা এখানে পেস্ট কোয়ালিটি নিয়ে লিখেছে ল্যাক অফ এক্সপার্টিস ওকে সে লিখা শেষ করো তারপর আমি ছোট করে আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তো 
মোটামুটি এখানে আমাদের অন পেজ কোয়ালিটিটা চেক করা হয়ে গিয়েছে এখন দেখি এখানে তারা কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের রিকমেন্ড করছে যেমন এখানে বলছে যে রেটিংটা লো দিচ্ছে ফ্যাক্টরস কন্ট্রিবিউটিং টু লো পিকিউ রেটিং অর্থাৎ লো ফ্যাক্টর যেগুলো ভালো আছে ওগুলো তো ভালো আছে সেগুলো কিন্তু তারা দেখাচ্ছে না তারা শুধু দেখাচ্ছে কোনটা যেগুলো লো আছে তো ল্যাক অফ এক্সপার্টাইজ অথোরিটেটিভনেস অ্যান্ড ট্রাস্ট ওর্থিনেস অর্থাৎ ই এটি গুগলের যে এই অ্যালগোরিদমটা আছে এটা কমপ্লিটলি এদের সাথে যেতে হবে কারণ এমনভাবে কন্টেন্টটা লিখতে হবে যাতে মনে হয় এটা কোনো এক্সপার্ট লিখেছে এটার অথরিটি আছে এবং এটা ট্রাস্টের উপযোগী এভাবে করে দিতে হবে দেন ইনসাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন অ্যান্ড ক্লারিটি যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া হয়েছে সেটা পর্যাপ্ত না আর একটু ভালো ইনফরমেশন দেওয়া যেতে পারে এবং আর একটু ক্লিয়ার করে কথা বলা যেতে পারে ওকে ল্যাক অফ টেকনিক্যাল অপটিমাইজেশন অর্থাৎ দ্য কন্টেন্ট ল্যাক্স প্রপার ফরমেটিং সচেস হেডিংস অ্যান্ড সাব হেডিংস উইচ অ্যাফেয়ার্স উইথ ওকে আমরা জাস্ট এই এই কন্টেন্টটা কপি করে দিয়েছিলাম তো এখানে বলছে হেডিং এবং সাব হেডিংগুলো খুব সুন্দর করে দেওয়া নেই এই কন্টেন্টটা সুন্দর আছে র্যাঙ্কও করে আছে কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে যে এই হেডিং এবং সাব হেডিংগুলো আর একটু এলাবোরেট করে দেওয়া যেত ওকে দেন এখানে অ্যাকশনেবল এক্সাম্পলস টু ইম্প্রুভ দ্য কন্টেন্ট অ্যান্ড ইউজের এক্সপিরিয়েন্স কীভাবে এগুলোকে ইম্প্রুভ করা যায় এটার একটা চার্ট তারা দিয়েছে যে ইনক্লুড অথর ক্রেডেন্সিয়ালস অর কোয়ালিফিকেশনস রিলেটেড টু ডগ গ্রুমিং অর ভেটেনারি কেয়ার প্রোভাইড ক্লিয়ার অ্যান্ড ডিটেইলড ইনফরমেশন আর ইনহ্যান্স টেকনিক্যাল অপটিমাইজেশন এই তিনটা কাজ যদি করে ফেলতে পারে তাহলে এই লেখাগুলো আর একটু ভালো হবে ওকে স্কিম অফ মার্ক আপ টাইপস দ্যাট ম্যাচ দ্য কন্টেন্ট বলছে যে দ্য কন্টেন্ট ইনক্লুডস ডি আই ওয়াই ডগ শ্যাম্পু রেসিপিস মেকিং ইট সুইটেবল ফর স্কিম অফ মার্ক আপ উইথ দ্য রেসিপি টাইপ বাই ইমপ্লিমেন্টিং রেসিপি স্কিম অফ মার্ক আপ সার্চ ইঞ্জিনস ক্যান ডিসপ্লে রিচ স্নিপেটস উইথ কি ডিটেলস লাইক ইনগ্রিডিয়েন্টস কুকিং টাইম অ্যান্ড রেটিংস ইনহ্যান্সিং দ্য ভিজিবিলিটি অফ দ্য কন্টেন্ট ইন সার্চ রেজাল্ট অর্থাৎ এই স্কিমাগুলো আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি যাতে করে সার্চ রেজাল্টে এই জিনিসগুলো আরও বেশি ফুটে ওঠে ওভারঅল কি বলছে যে ই এ টি ইস্যু যেটা যে তিনটার কথা আমি বললাম প্রোভাইডিং মোর ডিটেল ইনফরমেশন আরও বেশি ডিটেল ইনফরমেশন দিতে হবে টেকনিক্যাল কিছু অপটিমাইজেশন লাগবে স্কিম বা মার্ক আপটা রিলেভেন্ট করতে হবে এগুলো যদি করা হয় তাহলে এই কন্টেন্টটা আরও ইম্প্রুভ হবে পেজ কোয়ালিটিটা আরও বেটার হবে তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে এবং ইজি ওয়েতে কিন্তু তারা অডিটটা করে দিচ্ছে এখন আপনি এখান থেকে আপনি যদি চান অন্যান্য টুলগুলো ইউজ করবেন তাহলেও হবে যেমন এসিও কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন অ্যান্ড সাজেশন এখানে কন্টেন্ট পুরোটা অপটিমাইজ করে দিচ্ছে এবং এখানে সাজেশন দিচ্ছে তারপরে এখানে ভিডিও বুস্টার আছে ভিডিও এসিও বুস্টার যেটাকে বলে যেটা ইউটিউব ভিডিওতে র্যাঙ্ক করার পসিবিলিটি আছে দেন জেনারেট এসি অপটিমাইজ কন্টেন্ট এটা ফুল একটা কন্টেন্ট জেনারেট করে দিবে আপলাইন করে দেবে আরও অনেক প্রম্ট আছে আপনার যখন যেটা মনে হবে ইউজ করা দরকার আপনি সেটা ইউজ করবেন তবে একটা কথা না বললেই না যে এগুলো যতই হোক সবগুলো কিন্তু এআই এই এআইগুলো কিন্তু কখনোই মানুষের সমতুল্য কাজ করতে পারবে না তো আপনারা কি করবেন এআই থেকে যেটাই করেন না কেন একটু নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে ওটা দেখবেন যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যদি কোনো চেঞ্জের দরকার হয় হয়তো বা কম খুব একটা বেশি চেঞ্জের দরকার হবে না দু একটা জায়গায় আপনার মনে হতে পারে এটা চেঞ্জ করা দরকার ওই জায়গাগুলো চেঞ্জ করে নেবেন অর্থাৎ মেইন কথা হচ্ছে যে এআই দিয়ে লেখার পরে আপনারা একটু নিজেরা চেক করে নেবেন রিচেক যেটাকে বলে তাহলে দেখবেন আর কোনো ইস্যু থাকবে না তো এই হচ্ছে আজকে ক্লাস যে এসি অডিট চার জিপিটি দিয়ে কীভাবে করতে হয় তো দেখলে নি ফুল কাজটা চার জিপিটি করে দিচ্ছে আপনার কোনো টেনশন নিতে হচ্ছে না কিন্তু এখানে আপনার কিন্তু এসিও নিয়ে নলেজ রাখা লাগবে আপনি যদি এসিও কিছুই না বুঝছেন তাহলে এই যে এআই দিল এটা সঠিক দিয়েছে নাকি ভুল দিয়েছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন না জাস্ট এটা কী হবে আপনার যে অডিটটা আপনি নিতে করতেন একটু ম্যানুয়ালি করতেন টাইম নিয়ে করতেন সেই টাইমটা আপনার কমিয়ে দিচ্ছে আপনি খুব অল্প সময় অনেক বেশি কাজ করে ফেলতে পারছেন কিন্তু আপনার এই এসিওর জ্ঞান থাকাটা কিন্তু অনেক দরকার তাই আপনারা আগে এসিও শিখবেন দেন এই টুলগুলো ইউজ করবেন তো আজ এই পর্যন্তই যদি আমার ভিডিওটি আপনার একটু উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং নোটিফিকেশানে ক্লিক করে রাখুন যাতে করে পরে ভিডিও আপডেটগুলো আপনি পেয়ে যান এবং বেশি বেশি করে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ